வணக்கம் பதினைந்தாம் திகதி மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வெள்ளிக்கிழமை இன்றைய இலங்கையின் முக்கிய செய்திகள் செய்திகளை தொகுத்து வழங்குபவர் மலரவன் இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளராக மேலும் பத்து பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன தேசிய தொற்று நோயல் விஞ்ஞான பிரிவு இதனை தெரிவித்துள்ளது இதன் அடிப்படையில் நாட்டில் கொரோனா தொற்று உறுதியானவரின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது அதேபோன்று புதிதாக அறுபத்தி மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமாகி இருப்பதோடும் மொத்தமாக நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரையில் குணமாகி இருக்கின்றனர் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது ஜாழ் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்து குணமடைந்த ஐந்து பேருக்கு மீண்டும் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் உள்ளதாக ஜாழ் பொதுனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் த சத்தியமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் இவர்கள் அனைவரும் ஜாழ் அரியாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களும் கடந்த மாதம் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பெற்று கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் வீடு திரும்பியிருந்த நிலையில் இவர்களுக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆகவே இதனையடுத்து இவர்கள் ஐந்து பேரும் தமது வீடுகளிலேயே இரண்டு வாரங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதும் மேலும் இரண்டு வாரங்களின் பின்னர் மீண்டும் பிசிஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என நோய் தொற்று தடுப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது ஜாழ் பரத்தித்துறை மந்தகை பகுதியில் படையினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துவதற்கு முன்னர் படையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களை தேடி விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன படையினரின் அறிவுறுத்தலை மீறி பயணித்த இளைஞர்கள் மீது துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் காயமடைந்த இளைஞர்கள் மந்திகை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சம்பவம் இடம்பெறுவதற்கு முன்பதாகவே அந்த பகுதியால் வாழ்ந்த இரு இளைஞர்களை படையினர் வழிமறைத்துள்ளனர் இதன்போது அவர்களில் ஒருவர் படையினரை நோக்கி தாக்குதல் நடத்தியதில் படை சிப்பாய் ஒருவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் மந்திகை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக பலாலைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த நிலையில் படையினர் மீது தாக்குதல் நடத்திய நபர் யார் என்பது தொடர்பில் புலனாய்வு பிரிவினரும் போலீசாரும் இராணுவத்தினரும் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளன என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் எதிர்வரும் சில வாரங்களில் டெங்கு நோய்கள் அதிகரிக்க கூடும் என்பதால் நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் இது தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என டெங்கு நோய் ஒழிப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவி வரும் சூழ்நிலையில் டெங்கு நோய் தொடர்பிலும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என அதன் பணிப்பாளர் மருத்துவர் அனுர ஜேசேகர குறிப்பிட்டுள்ளார் அதே நேரம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதியானவர்கள் ஐடிஎச் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தாலும் டெங்கு நோய்களுக்கென அவர்களுக்கு அங்கு ஒரு பகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக இலங்கையின் தேங்காய் ஏலம் தற்பொழுது இணையதளம் மூடாக இடம்பெற்று வருகின்றது நாட்டில் தேங்காய் ஏலம் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதும் கொழும்பு மற்றும் குளியம்பட்டி பகுதிகளில் தெங்கு அபிவிருத்தி சபையால் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படுகின்றது இந்த நிலையில் ஆயிரம் தேங்காய்களுக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி பதினைந்து ரூபாய் சராசரி விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகூடிய விலையாக ஐம்பதினாயிரத்தி நானூறு என்பதுடனும் குறைந்த விலை நாற்பது ரூபாயாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பதினாலு லட்சத்தி எழுபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து தேங்காய்கள் ஏலம் விடப்பட்டுள்ள நிலையில் பன்னிரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் தேங்காய்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளமை என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது கொக்கட்டிச்சோலை காவல்துறை பிரிவுக்கு உட்பட்ட கால போட்டமடு ஆற்று பகுதியில் ஆடு மேய்க்க சென்ற இளைஞர் ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக கொக்கட்டிச்சோலை காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் முதலைகுடா பகுதியைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது வயதுடைய தியாகராஜ் கேதீஸ்வரன் இளைஞரை இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் குறித்த இறப்பு தொடர்பாக விசாரணைகளை கொக்கட்டிச்சோலை காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருவதுடனும் பிரேத பரிசோதனைகளுக்காக சடலம் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது
இலங்கை விமானப்படனால் கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் பன்னி தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் இருந்து இன்றைய தினம் நூற்றி எண்பது பேர் தனிமைப்படுத்தல் நடைமுறைகளை நிறைவு செய்து அவர்களது சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த குழுவானது பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை நிறைவு செய்து வெளியேறியுள்ள நிலையில் அவர்களிடம் பி சிஆர் பரிசோதனைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன குறித்த நபர்கள் கொழும்பு குருநகல் அனுராதபுரம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின பேரவலத்தின் பதினொறாவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நெருங்கி வரும் நாளில் பதினொரு ஆண்டுகள் கடந்து முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுகளோடு எமது உறவுகளை தேடுகிறோம் என பலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் அமைப்பினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் திருமண நிகழ்வுகளை முன்னெடுப்பதற்கு நிபந்தனையுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார சேவைகளின் பணிப்பாளர் மருத்துவர் அனில் ஜெயசிங்க தெரிவித்துள்ளார் விதிமுறைகள் எதிருடன் காலங்களில் முன்னெடுக்கப்படும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை சமூக நிகழ்வுகளை நடத்துதல் குறித்து விதிமுறைகளும் வெளியிடப்பட உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் கொரோனா தொற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தும் வரையில் பொது போக்குவரத்து சேவையினை ஒழுங்கு முறையில் முன்னெடுத்து செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் மகிந்த அமரவீரவினால் குறித்த இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது பயணிகள் போக்குவரத்து சேவைகளை வடிவமைத்தல் ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் செயல்படுத்தல் போன்றவற்றை செயலணியின் குழு மேற்கொள்ளும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் வேலை திட்டங்களின் கீழ் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த மக்களுக்காக வழங்கப்படும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு பிரச்சினை தொடர்பில் கணக்காய்வாளர் திணைக்களத்தினால் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும் போது முறைகேடுகள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது தொடர்பில் முறைப்பாடுகளை முன்வைக்க முடியும் என கணக்காய்வாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான கணக்காய்வாளர்கள் திணைக்களத்தின் இணையதளத்தில் அல்லது அது குறித்து பிரதேச மற்றும் மாவட்ட ரீதியிலான அதிகாரிகளிடம் முறைப்பாடு ாடுகளை முன்வைக்க முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது மே பதினேழாம் தேதி நாடு முழுவதிலும் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது கொழும்பு கம்பக மாவட்டங்களில் இப்போது அமலில் உள்ள ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை தொடரும் என்றும் ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது ஏனைய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் எதிர்வரும் பதினாறாம் தேதி சனிக்கிழமை வரை தினசரி இரவு எட்டு மணிக்கு அமலாகும் ஊரடங்கு காலை ஐந்து மணிக்கு தளர்த்தப்படும் பின்னர் பதினேழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதிலும் ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் இருக்கும் கொழும்பு கம்பக தவிர்ந்த இதர அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பதினெட்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை ஐந்து மணிக்கு தளர்த்தப்படும் ஊரடங்கு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை வரை தினசரி இரவு எட்டு மணிக்கு அமலாகி காலை ஐந்து மணிக்கு தளர்வாகும் கொழும்பு மற்றும் கம்பக மாவட்டங்களின் இயல்பு நிலை ஏற்படுத்த முன்னர் விடுத்த அறிவிப்பு அப்படியே இருக்கும் ஊரடங்கு அமலில் இருந்தாலும் அந்த மாவட்டங்களில் அத்தியாவசிய சேவைகள் நடக்கும் என்று ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சா தனது மூன்று மாத சம்பள தொகையான இரண்டு லட்சத்தி தொன்னூற்றி ஐநூறு ரூபாயை சுகாதார சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்திற்கு அன்பளிப்பு செய்துள்ளார் அதற்கான காசோலை ஜனாதிபதியால் நேற்றைய தினம் பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வைத்து ஜனாதிபதியின் செயலாளரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதியின் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நீர்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழறிவியின் இலங்கை செய்திகள் எமது செய்திகள் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை கீழே தெரிவியுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு உங்கள் பிரதேசங்களில் நடக்கின்ற செய்திகளை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள் எமது மின்னஞ்சல் முகவரி கீழே கொடுக்கப்படுகின்றது நாட்டில் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டிருப்பதனால் மக்களுடைய நெரிசல் அதிகரித்து காணப்படுகின்றமையினால் கொரோனாவினுடைய தாக்கமும் அதிகரிக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருப்பதனால் மக்கள் தொடர்ச்சியாக சமூக விலகலை கடைபிடித்து கொரோனாவிலிருந்து உங்கள் உற்ற உறவுகளையும் உங்களையும் பாதுகாத்து கொள்ளுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் இன்னுமொரு செய்தி தொகுப்பினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மறக்காம எமது சேனல உங்க உறவுகள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்வதோடு இப்பொழுது எங்களோடு இணைந்திருக்கின்ற உறவுகள் அனைவருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள் இதுபோன்ற பல தகவல்கள் நிகழ்வுகளை உங்களுக்காக எமது சேனலின் வாயிலாக எடுத்து வருகின்றோம்